তাহলে আমরা তাকবির দিচ্ছি তাকবির দিয়ে আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব লিল্লাহি তাকবির আরো জোরে লিল্লাহি তাকবির লাস্ট লিল্লাহি তাকবির মাশাআল্লাহ আমরা যে মাসে আছি মাস্টার নাম কি বুঝি নাই আরো জোরে আরো জোরে মাশাআল্লাহ আছে কত রোজা বলেন তো 16 কালকে কি কিয়ামত হয়েছিল নাকি কি যে একটা অবস্থা অনলাইনে আমরা যা মন চায় ইচ্ছা মতো বলে দেই কোনটা জাস্টিফাই করি না যে ইট ইজ ইট রিয়েল অর ফেক ডাজেন্ট ম্যাটার বললেই হবে ভিউ হলেই হবে এজন্য আসলে আমারও উচিত সবার উচিত কথাকে জাস্টিফাই করে বলা যে এটা আসলে কতটুকু অথেন্টিক কতটুকু রিলায়েবল আমাকে তো অলরেডি অনেকে কল দেব যে আপনি রাতেই থাকবেন না রাতেই ত্যাগ করবেন তাই আমি বললাম ভাই কেন বুঝে কেমন হবে যে তো কেমন হলে কি রাতেই থেকে বের হয়ে মুক্তি পাওয়া যাবে পাওয়া যাবে যখন কেমন হবে গোটা বিশ্বে কেমন হবে তো আমরা যদি গুজবে কান না দেই আমরা যদি ইখলাস নিয়ে চলি তাকওয়ানে চলি আর তৌফিক দান করি পড়া না আমিন আচ্ছা রমজানের রোজার উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা বলেন তো কয়টা কুতিবা আলাল্লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাততাকু যাতে করে তোমরা আল্লাহর ভয় অর্জন করতে পারো তাকওয়া অর্জন করতে পারো আর আরেকটা বিষয় যেহেতু আমাদের উপরে মাইক আছে মূলত ওই আয়োজনটা যে আমরা বসে আছি এই প্রোগ্রামে এখানে সবচেয়ে বেশি আমাদের বন্ধুদের সহযোগিতা আছে এলাকার যে মায়েরা আছে বোনেরা আছে এটা অনেকবার বন্ধ হতে গিয়ে আবার অন হয়েছে কারণ মায়েরা সাপোর্ট দিয়েছে এজন্য আমরা অলওয়েজ ট্রাই করি যে এখানে বসে মা বন্ধুদের উদ্দেশ্য কিছু কথা বলা আমি যখন বলবো তোমরা আমার চোখে চোখ নিয়ে কথাগুলো শুনবা ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয় অর্জন করতে হবে একজনের তিনি কে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হবে আচ্ছা আল্লাহর ভয় অর্জন করার উপায় কি কি আছে উপায় নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো আল্লাহর ভয় কেমন করে অর্জন করা যায় হাউ টু অ্যাচিভ দ্য ফেয়ার অফ ল আল্লাহর ভয় কেমন করে আমরা অর্জন করতে পারি কিছু ওয়ে আমরা হাদিস থেকে জানবো যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় অর্জন করতে চায় তাকে কোরআন শিখতে হবে কোরআন ছাড়া আল্লাহর ভয় অর্জন করার উপায় কোনো আল্লাহর জমিন আর হতে পারে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে চাইলে কোরআন জানতে হবে দেখো আমরা সবাই ম্যাক্সিমাম পিপল উই আর ইয়াং মার্শাল এখানে সব যুবক ভাইয়েরা আমরা বসে আছি আমরা সায়েন্স নিয়ে কেউ পড়ি কেউ আর্টস নিয়ে পড়ি যার যেটা ভালো হয় যার যেটা ভালো হয় সে সেটা নিয়ে পড়ে এখন দেখেন যাই যেটা হোক না কেন কথা হচ্ছে একটা যার কাছে কোরআনের শিক্ষা নাই তার কাছে কিছু নাই কোরআন যে জানা সে কি আসলে কিছু জানে আচ্ছা মনে করেন আমি আসিফ আমি ইংলিশ পারি বাংলা পারি উর্দু পারি আরবি পারি আরবি ভাষা পারি কিন্তু কোরআন পড়তে পারি না আমার জীবনে কোনো দাম আছে এজন্য তাপ্য অর্জন করতে চাইলে আমরা সবাই একটা কিতাব পড়তে হবে কিতাবটার নাম কি জোরে বলেন কিতাবটার নাম কি আচ্ছা বলেন তো হিংসা করা জায়েজ নাকি না জায়েজ আরো জোরে আজকে একটা হাদিস বলছি হিংসা করাও জায়েজ হিংসা করাও আপনি বলুন যে এটা কোনো হাদিস হইল অবশ্যই এটা হাদিস এবং সহি হাদিস তবে হিংসা করার দুইটা জায়গা আছে কয়টা দুইটা জোরে বলেন কয়টা যে ব্যক্তিকে আল্লাহ কোরআন শিক্ষা দিয়েছে এবং সে অনুযায়ী সে আমল করে আর আমি যদি ভাবি যে কিরে আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট আমি পড়াশোনা এত ভালো পারে কিন্তু কোরআন পড়তে পারি না সে পারে আমি কেন পারলাম না সে কেন পারে এই যে ঈর্ষা বা হিংসা আপনি করছেন এটা শুধুমাত্র জায়েজ না বরং চিন্তা করলেও আল্লাহ আপনার আমল নামায় সওয়াব লিখে দিবে সুহান আল্লাহ পড়ে এটা একটা জায়গা আর একটা ক্ষেত্র হচ্ছে যদি আল্লাহ কাউকে অঢেল সম্পদ দান করেন টাকা পয়সা বাড়ি গাড়ি অনেক কিছু আল্লাহ দিয়েছেন এবং সে টাকা পয়সাকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে কিন্তু আমার মতো তোমার মতো যুবক টাকা পয়সা খুবই কম গরিব অবস্থা খুবই খারাপ তো ভাবতেছি যা হ্যাঁ যদি আল্লাহ আমাকে এত টাকা দিত তাহলে আমিও দান করতাম আল্লাহ আমার কেন দিল না ওরে কেন দিল এই যে দান করতে না পারার কারণে একটা হিংসা ভেতরে আপনি এই ঈর্ষা করে 
না জায়েজ তা নয় জায়েজ শুধুমাত্র জায়েজ নয় বরং আপনি চিন্তা করলেও আল্লাহ আপনাকে সওয়াব লিখে দিবে জোরে পড়বে সুহানাল্লাহ ইসলাম যে কত সুন্দর কেমন করে বোঝাবো মনে করেন এদিকে তাকান আমার চোখে চোখ রাখেন আমি একটা গুনাহ করার ইচ্ছা করেছি মনে করেন আমি নিয়াত করেছি আল্লাহ মাফ করুক হলে গিয়ে সিনেমা দেখব কি দেখব জোরে বলেন কি দেখব শুধু নিয়াত করেছি বাট এটা এখনো করি নাই ইসলাম বলছে কোনো গুনাহ হবে না কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে না করবে এবার আমি নিয়াত করেছি আমি হজ করব ওমরা করব অথবা আমি তাহার যুদ্ধ করবো আগেকাল আমার নিয়াত মন থেকে নিয়াত আমি আগামীকাল তাহার যুদ্ধ পড়তে পারি আর না পারি আল্লাহ আমার আমল নামায় তাহার যুদ্ধ নামাজ পড়লে যে সব হতো সে আমল লিখে দিবে এটা হচ্ছে ইসলাম এই জন্য ভালো কাজে নিয়াত রাখবেন সব সময় রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমরা যে লাইনে পড়ি না কেন যে লাইনের ছাত্র আমরা হই না কেন আমাদের নিয়াত থাকবে আমরা কোরআনটা শিখেই ছাড়বো ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ এক নাম্বার দুই নাম্বার তা কোয়া অর্জন করতে চাইলে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে কি নিয়ে ভাবতে হবে সৃষ্টি আচ্ছা আল্লাহর সৃষ্টি যে আল্লাহ করেছেন এর মাঝে কোনো গুল আছে কথা বলো না কেন আছে কোনো ফল্ট আছে কোনো ত্রুটি আছে নাই এই যে আমার দেহ আপনার দেহ পুরো স্ট্রাকচারটা এর ভেতরে কতগুলো কতগুলো তার আছে আপনি জানেন তার মানে কিন্তু তার না ভেতরে কত জয়েন্ট আছে কত জোড়া আছে এই যে আপনার পেট আপনি ইউটিউবে সার্চ করবেন পেটের ভেতরে যে অবস্থানটা অনেক ভিডিওতে আছে দেখা যা তো দেখবেন যে সামান্য একটা হেডফোনের তার যদি আপনার জোড়া লেগে যায় এটার গিট জন্য অনেক মুশকিল হয়ে যায় অনেক সময় লেগে যায় কিন্তু একটা বার ভেবে দেখেন যে ছোট্ট একটা হেডফোনের তার এক মিনিট উল্টা পাল্টা রাখলেই প্যাচ লেগে যায় কিন্তু এই যে আমার ভুড়ির ভেতরে এতগুলো তার এত প্যাচ এত নাভির প্যাচ এতটা তারের প্যাচ এতটা গোস্তের প্যাচ কোনো দিন কি আটকায় গেছে কোন গিট লাগছে লাগে নাই আল্লাহর সৃষ্টি অসাধারণ সৃষ্টি কোনো ভুল নাই কোনো ফল্ট নেই এজন্য আল্লাহর ভয় অর্জন করতে চাইলে আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে রাজি আছেন তো ইনশা আল্লাহ আচ্ছা আপনারা কি বিড়াল চেনেন চেনে না এমন কেউ হয়তো বা এখানে নেই পৃথিবীতেই হয়তো বা নেই বিড়াল হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর একটা প্রাণী আপনার দেখেছেন যে রিসেন্ট একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে ইয়ান সাহেব নামাজ পড়াচ্ছেন আর এখানে একটা বিড়াল চলে আসছে তো আমাকে একজন প্রশ্ন করেছে যে হুজু আল্লাহ সৃষ্টি না আপনি ভাবতে বললেন ঠিক আছে বিড়াল পোষা কতটুকু জায়স এবং বিড়ালকে বাসায় রেখে পোষা কতটুকু জায়স এটা হাদিস থেকে জানার দরকার তা আছে না নাই আমাদের আবেগের জায়গা ভালোবাসার জায়গা তবে একটা কথা মাথায় রাখবা পুরুষরা কবুতরকে নারীদের চাইতে বেশি ভালোবাসে আর নারীরা বিড়ালকে পুরুষের চাইতে বেশি ভালোবাসে এটা প্রমাণিত দেখবেন অনেক মানুষ কবুতরকে এত বেশি ভালোবাসে কিছু কিছু যুবক কবুতরকে এত বেশি ভালোবাসে যে পরিমাণ সে তার বউকে ভালোবাসে না কবুতরকে ভালোবাসে পাগল যেখানে কবুতর দেখে দৌড় দেয় ইভেন এই যে বিড়ালটা এই বিড়ালটা মক্কা সহ পৃথিবীর অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গাতে বিড়ালের প্রবেশ একদম আম মক্কাতে আমরা গিয়েছি মাদিনাতে আমরা গিয়েছি রাস্তাঘাটে বিড়াল মক্কার আশেপাশে বিড়াল চতুর্পাশে বিড়াল এটা হচ্ছে বিড়ালের একটা পাওয়ার এবং বিড়ালের জন্য অধিক পরিমাণে ভালোবাসা মায়া আদর মানুষের মাঝে ঢুকিয়ে দিয়েছে একজন তিনি কে বিড়াল পোষা ইস টোটালি পারমিসেবল ইন ইসলাম এটা জায়স তবে কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে যারা বিড়াল পোষে বাসায় বিড়ালের জন্য কোনো অবহেলা না হয় কোনো অযত্ন না হয় বিড়াল যখন খাওয়ার প্রয়োজন খাওয়ার দিতে হবে তার যত্নের প্রয়োজন যত্ন করতে হবে ঘুমানোর জায়গা দরকার তাই ঘুমানোর জায়গা দেওয়ার দরকারটা আছে না নাই 
তাকে যত্ন করতে হবে ইভেন হাদিসে এসেছে একজন মহিলা একটি বিড়ালকে আটকে রেখেছিল এবং তাকে খাওয়ার দেয় নাই তার যত্ন করে না তাকে ছেড়ে দেয় নাই হাদিসে এসেছে আল্লাহ তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করেছে নাউজুবিল্লাহ পড়া এজন্য বিড়াল থাকা দোষের কিছু নয় বাট যত্ন করতে হবে এক নাম্বার পয়েন্ট দুই নাম্বার পয়েন্ট নবীজি বলেছেন হাদিসে যে ব্যক্তি প্রাণীর উপরে দয়াবান হয় যত্নশীল হয় রহম করে আল্লাহ তার উপরে রহমশীল হয়ে যায় সুবানন্দা পড়ে আপনি প্রাণীকে মায়া করবেন আল্লাহ আপনাকে মায়া করবে তো তোমরা যারা আমাকে শুনছো যুবক ভাইরা দেখবা রাস্তায় যখন তোমরা যাবা দেখবা অনেক কুকুর ডাকে খুব চিল্লায় খুব চিল্লায় তো আমি যখন গাড়ি নিয়ে আসি ভাবি যে এত চিল্লায় কেন এত আওয়াজ কেন করে এর একটা কারণ আছে কুকুরের ভাষা আমরা বুঝি না বা কুকুর যখন চিল্লায় সে বোঝায় আই এম হাঙ্গি আমি অনেক ক্ষুধার তোমায় কিছু দাও এটা মুখ দিয়ে বলতে পারে না বাট আওয়াজ করে যখন তোমরা দেখবা রাস্তাতে কুকুর খুব চিল্লাচ্ছে বিড়াল খুব মায়া কান্না করছে তোমার সাধ্যে যা আছে যা আছে একটা বিস্কুট নিয়ে এসে হোক বা বিড়াল জন্য মাছের কাটা হোক যাই আছে তুমি দিবা তুমি তাকে দয়া করবা কেমতের দিনে আল্লাহ তোমাকে দয়া করবে সুমান আল্লাহ এই জন্য পশুদের প্রতি দয়াবান হওয়ার দরকারটা আছে না নাই নবীজ একটা বিড়াল ছিল নবীজ একটা বিড়াল ছিল নাম হচ্ছে মোয়েজ্জা নাম কি মোয়েজ্জা একটা হাদিসে এসে চবক করা হাদিস দেখেন নবীজি একবার ঘরে প্রবেশ করলেন নবীজির জামা এটা আমার এটা কি পাঞ্জাবি না জুব্বা কথা বলেন পাঞ্জাবি না জুব্বা জুব্বা নবীজির জামা রাখা আছে হাদিসে এসেছে নবী যখন ঘরে প্রবেশ করলেন দেখলেন জামার এক সাইডে ছোট্ট একটা বিড়াল আরামে ঘুমাচ্ছে সুহান আল্লাহ পড়া ঘুমিয়ে আছে নবী যখন আসলেন তিনি চাইলে ডাকতে পারতেন যে বিড়াল ওঠো আমার নামাজের সময় হয়ে গেছে আমার জামা আমাকে দাও এই হাদিসটা আমি সকালে পড়েছি বড্ড অবাক হয়েছে হাদিসে এসেছে নবী বিড়ালকে ডাকেন নাই তার শরীরে স্পর্শ করেন নাই নবীর জামার যে অংশে বিড়ালটা শুয়ে ছিল নবী যে ওই অংশটুকু কেটে ফেলেছেন তবু বিড়ালকে ডিস্টার্ব করে নাই সুমান আল্লাহ পড়ে কি মায়া কি যত্ন নবী যে ওই ছেড়া জামা পড়ে নামাজ পড়তে গিয়েছেন বিড়ালকে কষ্ট দেন নাই এজন্য বিড়ালকে ভালোবাসার দরকার টাচ না নাই সর্বশেষ হাদিস একজন সাহাবি তোমরা যেমন আমার কাছে এসেছো দিন শেখার জন্য কোরআন শেখার জন্য একজন সাহাবি নবীজির কাছে সবসময় আসত তবে সেই সাহাবির কোলে একটা বিড়াল থাকতো কি থাকতো বলো কি থাকতো ক্যাট বিড়াল তো সবসময় বিড়াল নিয়ে আসতো এই সাহাবি তো একজন নবীজি একদিন নবীজি তাকে ডাকায় বিড়ালের বাপ কিসের বাপ বিড়ালের বাপ তার এই ডাকটা এত পছন্দ হয়েছে যে তার যে নাম ছিল আগের নাম ওই নামকে সে পরিবর্তন করে দিয়েছে ইভেন সবচাইতে সেই সাহাবি গ্রহণযোগ্য সাহাবি প্রসিদ্ধ সাহাবি এবং যেই সাহাবি সবচাইতে বেশি হাদিস রেওয়ায়াত করেছেন তার নাম হচ্ছে আবু হোরায়ারা সুবান আল্লাহ পড়া বিড়ালের বাবা আবু হোরায়ারা মানে হচ্ছে কি ফাদার অফ ক্যাট বিড়ালের বাবা এজন্য ইসলামে বিড়াল পোষা জায়স বাট আল্লাহর সৃষ্টির যত্ন করার দরকারটা আছে না নাই আল্লাহ সবাইকে বিড়ালকে ভালোবাসার এবং যত্ন করার তৌফিক দান করুন সকলেই পড়না আমি আচ্ছা তাহলে দুই নাম্বার সৃষ্টি নিয়ে ভাববো একজনের তিনি কে আল্লাহ সৃষ্টি নিয়ে ভাবতে হবে দুই নাম্বার আচ্ছা লাস্ট কথা লাস্ট কথা আমরা শেষ করে দিব আপনার ওজা আছে তো সবাই ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ খুব ভালো দেখেন অনেক যুবক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইভেন আমার অনেক পরিচিত আছে বিশাল ঘুড়ি গালগুলো টপ্পা টপ্পা এইরকম গাল হ্যাঁ রোজা আছিস হুজুর খিদা খুব খিদা রোজা নাই আচ্ছা বলেন যদি আমার সিক্স প্যাক বডি হয় আর যদি আমি রোজাদার না হতে পারি এই সিক্স প্যাক বডির কোনো দাম আছে বলো আছে নাই রোজা রাখতে হবে রাখতে হবে 
আর রোজার মানে এটা নয় যে তুমি না খেয়ে থাকবা তা কিন্তু না অনেকে দিন রোজা রেখে পর্নোগ্রাফি দেখে গান শোনে আবার গিবো তো করে এরকম লোক আছে না নাই আচ্ছা বলেন এই যে মাইক আমার সামনে কতগুলো মিডিয়া এখানে আচ্ছা একটা শব্দ আমি জানি কোনটা সঠিক কিন্তু বলতে বলতে একটা মিড মিস প্রোনাউন্সিয়েশন হতে পারে না হতে পারে না আমি ভুল বলতেই পারি আমি জানি কোনটা সঠিক কিন্তু বলতে গিয়ে স্লিপ অফ টাং হতে পারে অনেক হাফেজ আমরা দেখেছি জানে কোনটা সহি আয়াত বাট পড়তে 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 অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে যায় মাঝে মাঝে আমারও এমন হয় এমন কিছু কমন ওয়ার্ড আমি মিস্টেক করি আমি নিজেই বুঝি না ভুল হয়ে যায় তো দেখেন মাইক সামনে দেখে কথা বলা সবাইকে দেখে কথা বলা এটা কিন্তু টাফ দুই একটা শব্দগত ভুল হতেই পারে যেহেতু রমাজান মাস চলছে আমরা নিয়ত করছি তাক্ক অর্জন করতে চাইলে গিবোত করা যাবে না কি করা যাবে না গিবোত মানে বোঝেন আমি বোঝাচ্ছি দেখেন তোমার নাম কি মাস্কওয়ালা হ্যাঁ ইমরান আবরার মা আমার মিতা দেখছি মা আমার মিতা আচ্ছা আবরার মনে করেন আবরার এখানে নাই তার বাসাতে আছে আমি বলছি আবরার খুব খারাপ বদমাইশ খালি মেয়েদের সঙ্গে পোলট্রি মেরে বেড়া মানে সে কিন্তু এখানে নাই এই যে বললাম এটা কি বল কারো অনুপস্থিতিতে তার নামে বদনাম করার নাম কি বলেন এটার নাম কি গিব আচ্ছা এবার আসেন হিংসা কাকে বলে রাগ করছেন নাকি আপনারা হিংসা হচ্ছে আল্লাহ আমাকে একটা যোগ্যতা দিয়েছে যেটা আপনাকে দেয় নাই মনে করেন আল্লাহ আপনাকে সুন্দর রূপ দিয়েছে আমাকে দেয় নাই ফর এক্সাম্পল অথবা আল্লাহ আমাকে কথা বলার যোগ্যতা দিয়েছে আপনাকে দেয় নাই এখন আপনি দূর থেকে খালি লোকটা ভালো না কি যে ওয়াশ করে কিছু বোঝা যায় না সারাদিন ফেসবুকে লিখছে এটা হচ্ছে হিংসা হিংসা দিয়ে লিখছে সহ্য করতে পারছে না যে আমাকে আল্লাহ দেয়নি ওরা কেন দিল এটা ঠিক না দেখেন হিংসার সবচেয়ে ব্যাড ইফেক্ট হচ্ছে এই মনের প্রশান্তি হারাই যায় খেয়াল করছেন মনের প্রশান্তি থাকে না আর আমি আমার লাইফে এটা শিখেছি আচ্ছা আপনারা আমাকে শোনা হতে পারো ইউটিউবে অনলাইন আমাকে দেখেছি কোন কারণে গিবোধ করেছি দেখছেন কখনো দেখছেন কখনো করি না আমি সবসময় দোয়া করি যে আল্লাহ তুমি আরও উপর উঠায় দাও এতে আমার উপকার হয় কি জানেন আমি শান্তি দেব আছে আমার কোনো প্যারা নাই খালি চিল কারণ হচ্ছে যে না আমার হিংসা নাই আল্লাহ আরও উঠায় দাও আর যদি ভাবে ওর এত সম্মান আমার নাই ওর এত ফ্যান ফলোয়ার্স আমার নাই আমার মনে প্রশান্তি হারাই যাবে আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছে আনা আলহামদুলিল্লাহ যদি এই চিন্তা তোমরা রাখতে পারো তোমাদের রোজা আল্লাহ কবুল করে নিবে সুহান আল্লাহ হিংসা রাখা যাবে না গিবত রাখা হিংসা রাখা যাবে না গিবত রাখা যাবে না আচ্ছা লাস্ট পয়েন্ট তাকবির দেন আমার সাথে লিল্লাহ তাকবির সব যুবক তোমরা এসেছ এটা যে এটা যখন এই যে বলবো এখন যেটা এটা অনেক দামি জিনিস পাঁচ মিনিট বলবো একদম দিলের কাম থেকে শুনব দিলের কাম থেকে আর একবার তাকবির দেন লিল্লাহ তাকবির মনোযোগ আছে সবার দিল আছে তো দিল আছে তো কান এক জিনিস দিল আর এক জিনিস কান থাকলে হয় না দিল থাকতে হয় কানে আওয়াজ যাচ্ছে কিন্তু আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন নদীর ধারে আই বাদে টি বাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখান থেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুরবেন না আমার কথা শুনবেন রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন তাকো অর্জন করতে চাইলে ধোকাবাজি করা যাবে না ধোকাবাজি করবে আমার পেইজের ম্যাসেঞ্জারে অনেক মেসেজ আসে অনেক মেয়েদের মেসেজও আসে ওখানে লেখা থাকে হুজুর একজন ছেলে আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার সতীত্ব নষ্ট করেছে কিন্তু আমাকে বিয়ে করে নাই না হুজুকুল্লাহ পড়লো না ধোকাবাজ করবো না ধোকাবাজি করবো না একটা হাদিস শোনাই নাবিজি বলেছেন নামাজ যে পড়ে না সে আমার উন্মত দাড়ি যে রাখে না সে আমার উন্মত জাকাত দে যা দেয় না সেও আমার উন্মত যে সুদ খায় সেও আমার উন্মত যে ঘুষ খায় সেও আমার উন্মত কিন্তু যে ধোকা দেয় সে আমার উন্মত নয় ছোট ক্রাইম না বড় ক্রাইম ছোট ক্রাইম না বড় ক্রাইম বিশাল বড় ক্রাইম 
কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি মানে ধোকা দেওয়া গাদ্দারি করা এটা কমন ফ্যাক্ট হয়ে গিয়েছে হ্যাঁ তিন বাচ্চার মা ফেসবুকে লেখে অ্যাঞ্জেল প্রিয়া এটা কি মানা যায় এটা কোন যুগে আসলাম ভাই বাটপারে তো একটা লেভেল লেভেল থাকে তো আজীব কথাবার্তা হ্যাঁ আকাশের পরি নীল পরি কি কি যে নাম দেয় এজন্য প্রকৃত পক্ষের মুসলিম হতে চাইলে তাকুয়াবান হতে চাইলে ধোকাবাজ হওয়া যাবে ধোকাবাজ হওয়া যাবে আচ্ছা ধোকাবাজ হবান আর দেখো বন্ধের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলি তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবা হিংসা নারীরা হচ্ছে বোকা নারীরা কি বোকা এটা বদনামের জন্য বলছি না নারীরা হচ্ছে আসলেই বোকা ইভেন হাদিস এটাই এসেছে পুরুষের চাইতে নারীর বুদ্ধি একটু কম একটু কম এটা উদ্দেশ্য ছোট করা নয় আচ্ছা বলেন তো পুরো বাসার ভেতরে আপনার পুরো ফ্যামিলিকে কন্ট্রোল করে কে কে বাবা কি রে মা কে বলল রে টাকা পয়সা মা দেয় না মা তো টেক কেয়ার করে এখানেও সন্দেহ নেই বাকি তোমার হাত খরচ বাসার বিল গ্যাসের বিল কারেন্ট বিল কে দেয় মা না আব্বা এটা আব্বাই দেয় ম্যাক্সিমাম জায়গায় আব্বাই দেয় খুবই অ্যাকসেপশনাল কয়েক জায়গায় মা দেয় যেখানে আব্বা মারা গিয়েছে বা আব্বা নাই এই জায়গাগুলোতে আর তাহলে পরিবারের মেইন হর্তা কর্তা কে বলো না কেন কে বাবা কেন বাবা কে আল্লাহ এমন এক ক্ষমতা দিয়েছে যেটা মাকে দেয় নাই বাবা কন্ট্রোল করতে পারো তুমি দেখবা আচ্ছা বলো তো আমরা যারা আছি আমরা কি মাকে বেশি ভয় পাই না বাবাকে বেশি ভয় পাই দেখবেন মা একটা কথা একশো বার বললে আমরা শুনি না আর বা যদি একবার বলে হ্যাঁ আমি রাজি আমি রাজি কোনো সমস্যা নাই আমার কথা যদি বলেন আমার মা কল দিলে আমি ধরি না ধরলে খালি বাড়িতে ডাকবে যাবো না বাড়িতে এখন তো যখনই বাপ কল দেয় আমি বাবা না ধরলে খবর আছে আজকে কল ধরে তো মূলত ব্যাপারটা হচ্ছে নারীরা কিছুটা আর কি সহজ সরল হয় তবে আজকে মা বোনদের উদ্দেশ্যে দু একটি কথা বলছে অনেক দামি কথা হীরার চেয়ে দামি কথা ইনশাল্লাহ বলবো নারীদের জীবনে তিনটা বোকামি হচ্ছে সবচেয়ে বড় বোকামি কয়টা বলো কয়টা এক নারীদের জীবনে সবচাইতে বড় বোকামি হচ্ছে এরা পুরুষকে বাহ্যিক দেখে জাস্টিফাই করে ভেতরটা দেখতে চায় না তুমি খেয়াল করবা একজন পুরুষ দেখতে গাজা খো কিন্তু বাবার টাকা পয়সা আছে শান সৈকত আছে বড় একটা বাসা আছে গাড়ি আছে আইফোন আছে দেখবা মেয়েরা তার পেছনে সিরিয়াল ধরে দাঁড়িয়ে যায় আর একজন পুরুষ যে পুরুষের টাকা পয়সা কম বাড়ি গাড়ি কম কিন্তু আল্লাহর ভয় আছে পছন্দ করতে চায় না ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম পিপল পছন্দ করতে চায় না কারণ নারীরা বাহ্যিকের পাগল হয় বেশি এর কারণ কি জানেন নারীদের এই হৃদয়টা আবেগ মায়া দ্বারা ভরপুর এবং নারীদের যে ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে সহজ সরল ক্যারেক্টার বেশিরভাগ নারী দেখবেন একটু সহজ সরল হয় এই জন্য ঠেক খায় বেশি ঠেক খায় বেশি ঠেক না বলো একটু ধোঁয়া খায় বেশি খায় আর আর তো আমার বন্ধুকে বলো বোন পৃথিবীর সব জায়গায় আবেগ চলে যদি আপনি সব জায়গায় আবেগ দেখান একদিন না একদিন পুষিয়ে যাবে যেমন একটা ফোন কিনবেন একটা কিনতে চাচ্ছেন আর একটা কিনে ফেলেছেন ভুল করে ঠিক আছে আর একটা ফোন আগামীতে কেনা যাবে কিন্তু মনে রাখবেন বোনেরা আমার পৃথিবীর সব জায়গায় আবেগ চলল এক জায়গায় আবেগ চলে না আবেগটার নাম হচ্ছে যখন লাইফ পার্টনার চুজ করবেন তখন আবেগ দিয়ে নয় বিবেক দিয়ে কাজ করতে হবে বিবেক দিয়ে কাজ করতে হবে একজন পুরুষ দেখতে স্মার্ট দেখতে সুন্দর ঠাস করে বিয়ে করে ফেলবেন ঠিক না কারণ অনেক পুরুষের উপরে ফিটফাট ভেতরে সদর ঘাট ঠিক কেন বলো এ আবেগে পা দিবেন না এই জন্য বন্ধুদেরকে বলছে আমার বোনেরা স্বামীকে বাছাই করার ক্ষেত্রে খুবই সাবধান মনে রাখবেন একজন নারীর জীবন নষ্ট করবার জন্য একজন খারাপ স্বামী যথেষ্ট ঠিক কিনা বলো একজন খারাপ স্বামী সে তার স্ত্রীর জীবনকে শেষ করে দেয় সন্তানের জীবনকে শেষ করে দেয় পুরো পরিবারকে মাটির নিচে মিশিয়ে ধুলিস করে দেয় ঠেক কেনা বলো যুবক 
খুবই সাবধান এজন্য বাহ্যিক দেখে ভেতরকে জাস্টিফাই করা যায় না এখন বলবেন হুজুর ভেতরে তো দেখা যায় না কেমনে বুঝবো কিছু ওয়ে আছে কিছু ওয়ে আছে দেখবেন আজকাল বাবারা যখন মেয়েকে বিয়ে দেয় প্রশ্ন হওয়া উচিত ছিল এই রকম যে তোমার নামাজ কালামের খবর কি তোমার দাড়ি কোথায় তোমার তাহাজুদ আছে কি না তোমার কোরআন তেল জানা আছে কি না না এইটা প্রশ্ন করে না বলে বাবা কিতনা পেশা হয় তোমার পাস কয় টাকা কামা আগে সেটা বলো এটা ঠিক না জাস্টিফাই করতে হবে কেমন করে নামাজ দিয়ে ইমান দিয়ে তার আখলাক দিয়ে তার দাড়ি দিয়ে তার ক্যারাক্টার দিয়ে ঠেকে না বলো আল্লাহ মাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক পড়া আমিন আল্লাহ বন্ধুদেরকে সঠিক বুঝ দান করুক সকলে পড়া আমিন এক নাম্বার মোকামি নারীরা উপর দেখে ভেতরকে জাস্টিফাই করা ঠেকায় বেশি ঠেকায় বেশি এক নাম্বার দুই নাম্বার নারীদের জীবনের সবচাইতে বড় বোকামি হচ্ছে অনেক মেয়ে দেখবেন বিয়ের আগে হারাম রিলেশন করে আছে না নাই বলো বলো আছে না নাই বিয়ের আগেই প্রেম বিয়ের আগেই ভালোবাসা তো মেয়েটা মনে করে যে এত সুন্দর পুরুষ আমি পেয়েছি সে যা বলবে তাই করতে হবে যদি আমি না করি সে আমাকে বিয়ে করবে না এই পাল্লায় পরে অনেক নারী তার সতীত্বকে বিলীন করে দেয় ঠিক কি না বল সতীত্বকে বিলীন করে দেয় বোনেরা আমার একটা কথা মাথায় রাখবেন বিয়ের আগে কোনো পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক হালাল না হারাম আর যে পুরুষটা আপনার সতীত্বকে নষ্ট করতে চায় সে আপনাকে আপনার রবের সঙ্গে গাদ্দারি করতে শেখায় আর যে আপনাকে রবের সঙ্গে গাদ্দারি করতে শেখায় সে যে আপনার সঙ্গে গাদ্দারি করবে না আগামীকালে কোনো গ্যারান্টি আমাদের কাছে নাই ঠেকে না বলো যে রবের সঙ্গে গাদ্দারি করে সে মানুষের সঙ্গে গাদ্দারি করে এই জন্য আমি একটা কথা পড়ছিলাম সেই দিন মহাব্বত করনে ওয়ালা হামেশা ইজ্জত কু বাঁচাতা হয় নফরত করনে ওয়ালা হামেশা ইজ্জত কু ডুবাতা হয় যে তোমাকে ভালোবাসে সে তোমার সম্মানকে রক্ষা করবে আর যে তোমাকে ঘৃণা করে সে তোমার সম্মানে আঘাত করার চেষ্টা করবে এজন্য যেই পুরুষ নারীর সতীত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে কি আসলে ভালো মানুষ না ধোকাবাজ ভালো মানুষ না ধোকাবাজ ধোকাবাজ এজন্য আমার বোনদের কাছে আমার দুটো হাত জোর করে আবেদন করছি দিস ইজ মাই রিকোয়েস্ট টু মাই সিস্টার্স ডোন্ট লুজ ইউর ভার্জিনিটি টু মেক সাম ওয়ান হ্যাপি কোনো পুরুষকে সুখী করবার জন্য সতীত্ব নষ্ট করবেন না একটা কথা মাথায় রাখবেন নারীর সতীত্বকে আল্লাহ তালা পুরুষের চাইতে অধিক মর্যাদা দান করেছে সুমান আল্লাহ পড়া আর একটা কথা যুবকরা সবসময় মাথায় রাখবা একজন পুরুষ যাকে বিয়ে করবে সে চায় তার জীবনের নারীর অতীত সুন্দর হোক আর নারী যখন কোনো পুরুষকে বিয়ে করে সে চায় তার পুরুষের ভবিষ্যৎ সুন্দর হোক নারীর অতীত ভালো হওয়া এই জন্য জরুরি কারণ পুরুষের কাছে নারীর সতীত্ব সবচেয়ে দামি জিনিস ঠেকে না বলো আর পুরুষের ভবিষ্যৎ এই জন্য সুন্দর হওয়া জরুরি কারণ পুরুষের ভবিষ্যৎ যত সুন্দর হবে নারীর জীবন তত সুন্দর হবে পুরুষের ভবিষ্যৎ যত সুন্দর হবে নারীর সন্তানের ভবিষ্যৎ তত বেশি সুন্দর হবে কারণ পুরো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এটা কি নারী মেনটেন করে না পুরুষ মেনটেন করে পুরুষ মেনটেন করে আর একটা বিষয় মনে রাখবা পুরুষ এমন এক জাত পুরুষ সব সময় চায় আমি যাকে বিয়ে করব তার জীবনের সর্বপ্রথম পুরুষ হব আমি আর নারী চায় আমি যাকে বিয়ে করব তার জীবনের সর্বশেষ নারী হব আমি এর কারণ নারীর সতীত্ব অনেক বেশি দামি পুরুষ সব সময় একটা বিষয় খুবই খুবই সতর্ক খুবই সেন্সিটিভ আমার নারীকে কেউ টাচ করবে আমি সহ্য করতে পারবো না আমার স্ত্রী যে হবে তাকে প্রথম টাচ আমি করব এজন্য দেখবেন যদি কোনো নারী কখনো তার স্বামীকে বলে যে তোমার আগেও আমার একটা হারাম রিলেশন ছিল পুরো সংসারটা ভেঙে চুরে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় ঠিক না পুরুষ এটা সহ্য করতে পারে না এজন্য বোনেরা আমার কখনো কোনো পুরুষের পাল্লায় পড়ে বোকামি করে সতীত্বকে বিলীন করা যাবে আল্লাহ বোঝার তৌফিক দান করুক সকলেই পড়া আমি একটা হাদিস বলি 
बेचे थकते क्या करते तुम नाराज हो जाओ आल्ला राजी हो जीवन थकते छाड़बा मानुषे गोलमी करते गल्ला के नाराज करा जा तीन नम्बर सर्वशेष पॉइंट खूब भलोरा बुजन नारी जदि भलो स्वामी पाए भद्र स्वामी भद्र ऐले मुक्ताकी ऐले देखें व्यवहार गोलाम मत कर अरे तो एलकार सब चाहते सुंदरी नारी और कपाल भलो जान और बो हो रखम आसना नहीं मन रखबें पुरुष कादेना पुरुष अभिमान करना पुरुष कख का सहज झेड़े जाए ना क्योंकि पुरुष जो अभिमान कर अभिमान फिर आसे ना ठेक ना बोल से क्या फिर आसे ना यह पुरुष के मूल्यायन करबें और नबीजी आल्ला छाड़ा का जो सेजदा करा जाएज होत प्रत्येक नारी के तरह स्वमर पायर सामने सेजदा कर हुकुम दीम सुन लज बोनार बोकामी को स्वामी के अमूल्यायन करबें अवहेला करबें मन रखबें जार जीवन स्वामी आर सब किस आर जीवन स्वामी आर जीवन भलोबासा आर जीवन स्वामी आर जीवन जत्न आर जीवन स्वामी आर भविष्य सुंदर है और जार स्वामी नहीं को नहीं ठीक है ना बोल स्वामी के मूल्यायन करते बोकामी को स्वामी संगे खराब व्यवहार करा जा बन सुन माइक थे छोट बन आोट्ट एक बन आम बुसरा छोट मे बस छयर एक अबक कर विषय शेयर करोटीट कर छोटी उठी तो मानुष भावे की सबा उठे जाए क्या तो घूम थे उठे आसा सबा बस बस सकाल खाए दोपुर जाए खाए बिकल हो गए खाए खाओ हमें एक बाबू बाच्चा रोजा हम सकाल दोपुर पर्त खे बोका पे बोका आजान दिल खेत आजानी बार बार बोझा दरकार नाई दरकार ना से मानबे मैसेजा हमारा जा देखे तीन जा अपनी जो नाम दाड़ान देखें आप छोट बन जो थे मे जो थे देखें वो दाड़ा गो क्यों नाम कि बोझे ना खाली कि भाव आब्बा करते करते बाप लुकुते गले से लुकुते जाए बाप शेष दाए गेष दाए जाए तो हमारे उद्देश्य हे जर बन आदर मे आके ट्रय करबें नाम बनाबार जो एन थे रोजादार बनाबार जो ती जो बड़ो जा अपना के हुकुम करते हैं से निजे से निजे पाचक तो नाम सुबहल्ला पढ़ा यह द कर सबा नियत आज छोट बन के हाफिज बनाब एवं आलेमा बनाब और तौफिक दान कर सकल पढ़ना तेज सबा तुम्हारे बनाते हैं ता क्यों ना हमार कथा हे एक आपनर बन डर हक वनलैने क्या करूक जे क्या से करूक ना क्यों फ्रिलान्सर होते मेरा फ्रिलान्स ही करें आजकल अनेक मेरा कर अनेक झलरा कर जे क्या ही करूक ना क्यों दिन क्ज करते दिन पथे थकते हैं अनेक क्ज करी मार्शाल्ला के 
বাট আমি যদি নামাজ না পড়তে পারি আমার কাজে কোনো দাম আল্লাহর কাছে আছে সবাই নিয়াত করবেন আমার মা আমার বোন আমার ভাবি আমার বাসার যারাই আছে আমি এমন ভাবে কাজ করব যে প্রত্যেকটা সদস্য পাচক তো নামাজই হয়ে যায় রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সবাইকে সে তৌফিক দান করুন সকলের পর আমি আর যাদের বাসায় বাচ্চা আছে যে কেউ হতে পারে প্রতিবেশীর হতে পারে নিজের ভাই হতে পারে বোন হতে পারে বাচ্চাদের সামনে অতিরিক্ত মোবাইল ফোন ইউজ করবেন না প্লিজ কাইন্ডলি এটা আমি আগে বুঝতাম না এখন বুঝি যদি আপনার ছোট্ট বোন আপনার কাছে আসে বা ছোট্ট ভাই বা পাড়ার কোনো বাচ্চা ছেলে আসছে ও যখন কথা বলবে ওর দিকে তাকাবেন তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলবেন যে হ্যাঁ বলো কি হয়েছে তোমার কি চাও খেলবা আসো বাচ্চাদের সঙ্গে বাচ্চামি করে কথা বলা এটাই হচ্ছে সুন্না সুমান পড়ে আমরা কি করি বাচ্চা আসছে ছেলে পেলে কি মোবাইল পে তাকাই না একটা বাচ্চা আপনার কনসেন্ট্রেশন চায় আপনার চোখ চায় আপনার মায়া চায় ভালোবাসা চায় দেখবেন বাচ্চা সবার কোলে যায় না খেয়াল করছো কার করে যায় যে দেখলেই হাসে যে দেখলে বলে উলি বাবুলি কত সুন্দর লে যে এগুলো বলে তার কাছে যায় আর যে খাইসটার মতো হ্যাঁ বাবু আসো টাটা বাই বাই যাবে না বাচ্চাদের সামনে বাচ্চামি করবেন একটু বোকা বোকা ভাব করবেন নিজেও বাচ্চা হয়ে যাবেন নবী যখন বাচ্চার সঙ্গে কথা বলতো নবী যে নবী এটা বোঝা যেত না সুমার আল্লাহ পড়ে ক্যারেক্টার এটা একটা ক্যারেক্টার এই যে আমি এখানে বসে আছি আমার ক্যারেক্টার হচ্ছে ল্যাকচার দেওয়া আপনার ক্যারেক্টার হচ্ছে শোনা এটা আপনার একটা রোল রোল আপনি রোল প্লে করছেন তো বাচ্চার সামনে যখন আপনি যাবেন আপনি ভাববেন যে আমি লাইক এ কিডস আমিও একটা বাচ্চা আমার ব্যবহার বাচ্চার মতো হবে দেখবেন এই যে বাচ্চার সঙ্গে বাচ্চারই করবেন এর দ্বারা বাচ্চাকে আপনি ভালো মানুষ বানাতে পারবেন ইংসা সবাইকে বাচ্চাদেরকে স্নেহ করার আদর করার তৌফিক দান করুক সকলে মন খুলে পড়ে না আমিন তাহলে আমরা জানলাম টাক অর্জন করতে চাইলে একটা কিতাব পড়তে হবে কিতাবটার নাম কি বলার কিতাবটার নাম কি এক নাম্বার দুই নাম্বার তাকুয়া অর্জন করতে চাইলে কারো গিবত বলুন কথা বলো কারো গিবত করা যাবে আচ্ছা তিন নাম্বার যদি তাকুয়া অর্জন করতে চান কাউকে নিয়ে হিংসা করা যাবে কারো সঙ্গে ধোকাবাজি করা যাবে লাস্ট পয়েন্ট এটাই ছিল মুক্তাকে বান্ধা কখন ধোকাবাজি করতে পারে যদি দেখো আমাকে নিয়ে অনেকে বলে যে হুজুর যুবকদেরকে নিয়ে বেশি কথা বলে আচ্ছা এখানে অডিয়েন্স সবই তো যুবক আমার মাফের তোমার দেখছো ইউটিউব ফেসবুকে আমার মাফের আমার দেখছেন ইউটিউবে ফেসবুকে আচ্ছা দেখবেন খেয়াল করবেন যত শ্রোতা আছে তার নিরানব্বই ভাগই যুবকরা বসে আচ্ছা ভাই যেখানে নিরানব্বই ভাগ যুবকরা আসছে আমি কার কথা বলবো সেখানে আমি কি মুরব্বীর কথা বলবো না যুবকদের কথা বলবো যুবকদের কথা বলবো এই জন্য অনলাইনে মারামারি করবেন না গালাগালি করবেন না বাজে মন্তব্য করে কেউ কিছু করতে পারে না যাকে যত বেশি ট্রল করা হয় সে তত বেশি উপরে যায় এটা বাংলাদেশে প্রমাণিত আজারি সাহেবকে তো মানুষ গালি কম দেয় নাই সম্মান কমছে না বাড়ছে আপনি তার দেশের কি হয়েছে গোটা বিশ্ব তাকে সম্মান করে এটা আসলে বাংলাদেশের ট্রেন্ড বাংলাদেশে আমার আমাকে দিনই ভাই বলতে আমরা কি বলছি একটা কথা বুঝবেন দিনই ভাই বলতে আমরা কি বলছি বাংলাদেশের দিনই ভাই কেমন জানেন আপনার সঙ্গে আমার গেলে আপনি আমার দিনই ভাই না গেলে বাপ না গেলে বাপ আমি সুন্নি তরিকায় চলি কথার কথা যদি আপনি ওহাবি হন ভীষণ ভীষণ মারামারি চল কি যে একটা অবস্থা আজীব একটা তামাশা বাংলাদেশে নিরপেক্ষ হয়ে যে কাজ করব শুধু যুবকদের জন্য সম্ভব হচ্ছে না খালি ভিডিও বানায় খালি এই সেই ইত্যাদি কি যে মনে করে আচ্ছা বলেন তো এই যে এত ভিডিও মানুষ বানায় আমার প্রতি মানুষের ভালোবাসা কি কমে গেছে কমে গেছে কখনো কমবে না অত আইজু ব্যাংকা ও অত দিল্লু ব্যাংকা বিয়াদিকাল খাইর আল্লাহ যাকে সম্মানিত করতে চায় পৃথিবীর কেউ তার সম্মান কমাতে পারে না ঠেকে না বড় আল্লাহ সবাইকে হিংসামুক্ত জীবন দান করুক সকলের পর আমি